ஹாய் ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கிங் கிச்சன் இதுதாங்க என்னோடய ரெக்டாங்குலர் ஷேப் கிச்சன் இதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் கூடவே பார்த்திங்கன்னா மேலே ஏறுறதுக்காக எடுக்கிறக்காகலாம் ஒரு ஸ்டூல் கூட தண்ணியெல்லாம் காய் போகிற பக்கெட்டு கழுவுன பார்த்ததில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருப்பேன் காஞ்சதுக்கப்புறம் அது கபோர்டுக்குள்ளே வச்சுருவேன் சிலிண்டர் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் தான் இருக்கும் நம்ம ஒரு மாதிரி உள்ளே வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இந்த கவுண்டர் டாப் ரொம்ப குட்டிங்க இதுக்குள்ளே தான் வச்சுக்கணும் எல்லாமே இது மேலே கூட ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கபோர்டு இருந்துச்சுங்க அது வந்து ரொம்ப சமைக்கிறதுக்கு டிஸ்டர்பாக இருக்குன்னு கலட்டி வச்சுருக்கேன் இங்கே மேலே ஃபுல்லுமே கபோர்டு தாங்க கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் டாப்பு இவ்வளோ ஒரு நீளமான கவுண்டர் டாப்பு அது கீழேயும் கபோர்டு தான் அது ஆல்ரெடி இருந்த கபோர்டை வந்து கழட்டி கீழே வச்சுருக்கேன் அது மேலே வெங்காய பேஸ்கெட்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அதுக்கு மேலேயும் ஃபுல்லாக ரெண்டு கபோர்டு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக் பண்ண மாதிரி ரெண்டு ஹேங்கருங்க அதில் வந்து கட்டர் மட்டும் கட் பண்ண போட்டு வச்சுருக்கேன் என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு கீழே பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உப்பு பாக்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க காஃபி போட்டால் அந்த காஃபி ஃபில்டர் இருக்கும் இது வந்து வெயில் அதிகமாக பண்ணலாம் அந்த இடத்துல மண் சட்டி மட்டும் கழுவி காய வச்சுருக்கேன் இதை என்னோடய சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோப் பாக்ஸு பிரித்து ரெண்டாக வச்சுருக்கேன் ஜெல் போடுற கொண்டு கூடவே வந்து ஒரு ஜெல் பாக்ஸு கூட ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிச்சனே மொத்தம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடம் மட்டும்தாங்க அதிலேயே கார்னரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் இது வந்து ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டு என்னோடய பிளக் பாயிண்ட் பக்கத்தில் இருக்காதுனால பார்த்துட்டிங்கன்னா அங்கேயே நான் எல்லாமே வச்சு யூஸ் பண்ணி மிக்சி எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு மாற்ற மாட்டேன் என்னோடய ஃபோன் சார்ஜர் இங்கே தான் அப்படின்னா சார்ஜரும் இந்த ஃபுட் பேஸ்கெட்டில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேங்க கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கபோர்டுக்குள்ளே இருந்து என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூல் போட்டு மேலே ஏற மாதிரி கபோர்டு ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல இந்த காஃபி மிக்ஸு ஜூஸ் ஜார்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பேன் கிளாஸ் கண் எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் இதை வந்து ஈஸியாங்க பக்கத்தில் கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால இருக்கிற எல்லா பவுடரும் இம்மீடியட்டாக எடுக்கிற மாதிரி மஞ்சத்தூள் கறி மசால் இது வந்து மல்லித்தூள் இது சீரகம் இந்த மல்லி எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரம் சீக்கிரமாக எடுக்கிற மாதிரி இருக்கிற முன்னாடியும் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி ஐட்டங்களும் பார்த்திங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் ரசப்பொடி இது வந்து குழம்பு தூள் இதெல்லாமே எங்கே வச்சுருப்பேன் கடுகு பெருங்காயம் எல்லா கபோலையும் பார்த்திங்கன்னா அது கார்னரில் எல்லா பக்கமே யூஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்பூன் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம சப்போஸ் ஈரக்கையாக இருக்கும்போது அந்த ஸ்பூனை கூட எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்க டைம் அந்த ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கிளாஸ் கிடையாதுங்க இந்த மூடி இது வந்து ஒரு ஃபை சூப்பராக இருக்குங்க இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய குட்டி குட்டி மசால் பாக்ஸ் கீழே வச்சுருக்கிறேன் மேலே வந்து வெள்ளம் புளி இது ஃபுல்லுமே வந்து பேக்கெட்டில் இருக்கிற பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த கப்பில் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வாசம் போகக்கூடாதுன்னு ஒரு ட்ரே ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் இதெல்லாம் மேலே வச்சுருக்கேன் கீழே எல்லா வகையான பவுடருங்க ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறது இந்த கிராம்பு பவுடர் ஏலக்காய் பவுடர் இந்த சோம்பு பவுடர் இஞ்சி பூண்டு எல்லா பவுடருமே இங்கே வச்சுருக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஸ்பைசஸ் இந்த ரெகுலர் ரொம்ப ரேரானா ஒரு மீடியம் டைமில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சோம்பு கிராம்பு பிரெட் கிராம்ஸு இந்த ஃபெனுக்ரிக் லீவ்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் இது ஒரு செட்டாக பவுலுங்க கொஞ்சம் காற்று போகிற மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து சில டைமில் மாவு கூட பசங்க இப்போ இந்த டின்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் மிக்ஸு அது சப்பாத்தி மாவு போடுறது எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லுமே வந்து ஃப்ளாஸ்க் ஐட்டம் இந்த இடியாப்பம் புளியறது இந்த குழல் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேங்க இதுதான் இந்த கபோலில் தேர்ட் கபோலில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மிக்சி ஜார் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து யூஸ் பண்ணாத மிக்சி ஜார் நல்லா கவர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு அரைக்கிறக்கு இட்லி மாவு அரைக்கிறக்கு வெந்தயம் இந்த சோயா இதெல்லாம் பாயாசம் வைக்கிறது இந்த சாகோ எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேங்க இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி பவுடர்ஸு உப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பேக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா பட்டை பவுடரு எள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் அங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த பேக்கெட் ஃபுல்லுமே ஊரில் எடுத்து இந்த மசால் தொழுங்க எல்லாமே லேபிள் பண்ணி வச்சுட்டு அங்கே பேக் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபுல்லுமே என்னோடய நட்ஸு ஃபுல்லுமே டேட்ஸ் ஐட்டம் ஃபுல்லாக இங்கே கீழே இருக்குங்க மேலேன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு டின்னில் வந்து நான் நெய் ஊரில் எடுத்து வந்த வெண்ணெயை நெய்யாக காய்ச்சி வச்சுருக்கேங்க கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் ஆச்சு இந்த மாதிரி டின்னில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நெய் எல்லாமே கைப்படாமல் அப்பப்போ ஸ்பூன் போட்டு எடுத்துகிட
கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லுமே பருப்பு ஐட்டங்களாக இருக்குதுங்க பருப்பு ஐட்டம்னா ஃபுல்லாக கிளாஸில் தெரியணுங்கிறக்காக நவுத்து போகாமே ரொம்ப நாளைக்கும் நல்லா இருக்குங்க கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் யூஸ் பண்ணி போட்டு வச்சுட்டு அதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் பொட்டுக்கடலில் நமக்குவே நமக்காது நான் வந்து ஒயிட் சுகர் யூஸே பண்ண மாட்டேங்கனால ஒரு சின்ன பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து சுகரு டீ காஃபி அப்புறம் எப்பயாவது யூஸ் பண்ண மாதிரி ரொம்ப ரேர் யூஸ் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பூஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டாக ஸ்டேட் ஆப்போசிட் இருக்கு கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் சீக்கிரமாக எல்லாம் திரும்பணும்னே எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கபோர்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து சாமி வச்சுருக்கேங்க இந்த சாமி வைக்கிறதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷலாக எந்த ஒரு ரூமும் இங்கே கிடையாது அதனால் நான் இங்கே வந்து சாமி ரூமாக இந்த ஒரு கபோர்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான்வெஜ்ஜெல்லாம் சமைக்கும் போது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேங்க இது வந்து மேலே ஃபுல்லாக என்னோடய கிராஃப்ட் ஒர்க்கெல்லாம் சிலது பண்ணுவேன் அதெல்லாம் அப்படி அப்படியே என்னென்ன பேகோ அதை தனித்தனியாக பிரித்து கட்டி வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணதுனால தான் அதெல்லாம் மேலே போட்டு வச்சுருக்குறேங்க இதை வந்து இது கீழே கழட்டி வச்சுக்கிற கபோர்டு மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கூட ஃபுல்லாக இதெல்லாம் கொஞ்சம் காத்தாடு இருக்குங்க கொஞ்சம் லேசாக வெயில் மடிச்சுட்டு இருக்கும் கெட்டு போகாது எதுவுமே இந்த பூண்டு தட்டுறது கூட எல்லாமே இங்கே தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிளேட்ஸு தண்ணி குடிக்கிற ஐட்டம் மட்டும் தான் இங்கே காய வச்சு வச்சுருப்பாங்க திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் ரொம்ப கழுவி திருப்பி காய வச்சு உள்ளே வைக்கிற மாதிரி ஐட்டங்களை அந்த பாக்ஸில் போட்டிருப்பேன் இந்த சைடில் பார்த்துட்டிங்கன்னா வீடு தொடக்கிற மாபு வீடு கூட்டுற தொடப்போம் அப்புறம் அதில் ஒரு முறம் குட்டி ப்ரஷ் எல்லாமே அங்கே வச்சுருப்பேன் கரெக்டாக கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய எப்பவுமே ரெகுலராக யூஸ் பண்ண எல்லா பாத்திரமே இங்கே தான் இருக்குங்க எல்லாமே திருப்பி கழுவி கூட இங்கே தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் எல்லா வகையான டம்ளர்ஸு எல்லா வகையான தட்டம் இது ஒரு பெரிய தோசை கல்லுங்க இது வேறு எங்கேயும் வைக்க முடியாதனால இந்த கார்னரில் வச்சுருக்கேன் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் பெரிய பாத்திரம் எல்லாத்தையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுருக்கேங்க சின்ன பாத்திரம் எல்லாத்தையும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் திருப்பி திருப்பி எடுக்கிற மாதிரி பா பவுல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாங்கள் மூணு பேர் தான் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பாத்திரங்கள் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக தட்டை வெளியில் வந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு இருந்தாலும் சரி வீட்டில் நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றதுனால தான் முன்னாடி வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லுமே வடைச்சிட்டி ஐட்டங்கள் தாளிக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் இது வந்து வடைச்சிட்டியாகவும் தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன இட்லி இன்ஸ்டண்ட்டாக வேணும்னா ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் வந்துடுங்க சின்ன சின்ன இட்லி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இட்லி தட்டமாகவும் இது வந்து இட்லி பாத்திரமாகவும் யூஸ் ஆகும் வடைச்சிட்டியாகவும் யூஸ் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய பாத்திரம் மாவு பேசுகிற மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய டப்பா எடுத்திருக்கேன் அது ஃபுல்லாக வந்து அரிசி ஒரு இருபது கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு டப்பா அதுக்குள்ளே வந்து அலக்கறக்கு டம்ளரும் போட்டு அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதில் உளுந்து பருப்பு கொஞ்சம் வெள்ளை ரவை சம்பா ரவை அப்புறம் ராகி ரவை எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேங்க இது வர மிளகா போகிற பாக்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இட்லி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அது தனியாக நான் பாக்ஸ் வைக்கல எனக்கு பாக்ஸே ஃபுல்லாக நெறிஞ்சிச்சுனா எடுக்க முடியாதுல்ல அதனால் வந்து கொஞ்சம் பேக்கெட்டில் வச்சு மூணு மூணு கிலோ தான் வாங்குவேன் திருப்பி அதை அப்படியே தூக்கி அந்த பேப்பர் மட்டும் தூக்கி போட்டுருவேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக என்னோடய வத்தல் ஐட்டங்க கொஞ்சம் லேசாக காற்றும் போகும் கொஞ்சம் பூச்சியும் வராது அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கில் போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கெட்டில் ஃபுல்லுமே ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் அதாவது கோதுமை மாவு மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எல்லாமே ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் ஒன்றா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி உள்ளே தள்ளி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்து இது ஃபுல்லாக என்னோடய ஆயில் ஐட்டங்க எனக்கு வந்து டம்ளரில் ஊற்றி வச்சதா என்ன வந்து யூஸ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்குனால தான் டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுப்பேன் க்ளீன் பண்ணுறக்கு ஈஸி நான் வந்து நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே விளக்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் எல்லாமே நாட்டு செக்கெண்ணெய் தான் வாங்குவதனால அந்த பாட்டிலில் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே தூக்கி போட்டுருவேன் இது பாதாம் ஆயில் அது ஒரு டைம் பொறிச்ச எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இது என் பையனுக்காக கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு காய்ச்சிற எண்ணெங்க இது நிறைய எண்ணெய் இருந்தால் அந்த பெரிய பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் இந்த ரீஃபைன் ஆயில் பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க ரொம்ப ரேராக தீந்தா மட்டும் யூஸ் பண்ணுவேன் இது ஃபுல்லுமே ஓப்பன் பண்ணாத பேக்ஸுங்க ஃபுல்லாக இதை ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வர ஐட்டம் எல்லாம் இங்கே வச்சுப்பேன் அப்பப்போ எது தீர்த்தோ அதை எடுத்து பாக்ஸில் மாற்றிப்பேன் சிங்குக்கு ஸ்ட்ரெயிட் கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லுமே என்னோடய வாஷிங் ஜெல்லு டிஸ்வாஷர் ஜெல்லு எல்லாமே உள்ளே இருக்குங்க கூட வந்து வினிகர் அப்புறம் அதோடய சோடா சால்ட் எல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பேன் கூட அங்கேயும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருப்பேன் ஒரு நாலு 
மூணு குக்கர் வச்சுருக்கேங்க காலையில் டைம் மூணு குக்கர் இருந்தால் தான் எனக்கு ஒர்க்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடியும் கார்னரில் எல்லா வாட்டர் வாட்டர் பாட்டில்ஸு ரெண்டு மாதிரியான சளிக்கிற சலோடை வச்சுருக்குறேங்க குட் கொஞ்சமாக பவுடர் நிறையா பவுடர் இருக்கலாம் அந்த உள்ளு கொடுக்குற பாக்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரொம்ப ரேராக கேக் பேக் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி இப்போ பிளாஸ்டிக் கப்ஸ்க்கு நல்லா அந்த கார்னரில் வச்சுருக்க அந்த அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துலேயே இது பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய ரைஸ் குக்கருங்க எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் வந்து அது பேக்கில் அப்படியே உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் இது நார்மல் வெயிட் மிஷின் இது இங்கே தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மூவ் அந்த மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் இங்கே ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால இங்கே வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் ரவா எண்ணெயெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் என்னோடய பையனோட ஹேண்ட் வாஷ் தான் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் பவுடர் வந்துச்சு இந்த பிளாக் கலரில் இருந்தது அது சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஸ்டேட் ஆப்போசிட்டில் வாஷிங் மிஷின் அது மேலே வந்து டிஷ்யூ பாக்ஸ் எப்போவுமே வச்சுருப்பேன் நான் வந்து நிறைய டஸ்ட்பின் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க எனக்கு வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு கேரி பேக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன் அதை எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணிப்பேங்க அப்படியே இந்த குப்பையெல்லாம் அப்பப்போ தூக்கி போட்டுருவேன் இந்த கேரி பேக்கோட ஈஸியாக இருக்கும் இது தாங்க என்னோடய சின்ன கிச்சன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன் ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதெல்லாம் பாக்ஸில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறக்காக மேலே வச்சுருக்கேன் ஒரு இன்ஹால் பண்ண மாதிரி அவுட் ஹால் போகிற மாதிரியும் ஒரு ஏசி டெக்னிக் இந்த ரூம் கொடுக்குங்க இங்கே எக்ஸ்காஸ் ஃபேன் இல்லை இந்த சீனை கீழே கழட்டி வச்சுருக்க பொருளில் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னோடய மேட்டு துவச்சி மேட்டெல்லாம் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் அது போட்டு இந்த சோப்பு அது பவுடர்ஸ் எல்லாம் கார்னரில் இருக்குது இவ்வளோதாங்க என்னோடய மொத்த கிச்சனுமே இவ்வளோ தான் உங்களுக்கும் நான் கபோர்டே சரி கிச்சனில் எப்படி ஆர ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன கார்போர்டே சரி கிச்சன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே